வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட லேபர் காஸ்டிங்கில் கேட்ட ஃபைவ் மார்க் அண்ட் டென் மார்க் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் த ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் அ ஒர்க்கர் அண்டர் ஹேல்சே ப்ரீமியம் பிளான் டைம் அலோட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹார்ஸ் டைம் டேக்கன் ஃபார்ட்டி ஹார்ஸ் ரேட் பர் ஹார் ருபி ஒன் இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ஹேல்சே ப்ரீமியம் பிளான்ட்டு ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இன்ட்டு ஆர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எஸ் மைனஸ் டி இன்ட்டு ஆர் அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்றது போனஸ் ஓகே டைம் சேவ் பண்ணதுக்கு போனஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதாவது அலோவ் பண்ண டைம் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஹார்ஸ் ஆக்சுவலாக எடுத்துக்கிட்டது எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி தான் அப்போ எயிட் ஹார்ஸ் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த எயிட் ஹார்ஸ்க்கு கொடுக்குற போனஸ் தான் இந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்ன்றது ஓகேவா எஸ் இப்போ டீன்றது என்ன ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் ஆர்ன்றது ஒன் ருபி ஒரு ஹார்க்கு ஒன் ருபி அதனால் டி இன்ட்டு ஆறுன்னும்போது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஒன் அப்புறம் எஸ்ன்றது என்ன டைம் அலவுடு ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் டீன்றது ஃபார்ட்டி அப்போ எஸ் மைனஸ் டி ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஆர்ன்றது ஒன் ஓகே எஸ் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா ஓகே அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் தான் ஏர்னிங்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்காக ஹேல்சே ப்ரீமியம் பிளான் படி ஓகே ஈஸியாக இருக்கா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து டென் மார்க் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் வேஜஸ் பர் ஹார் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் வேஜஸ் பர் இயர் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆனுவல் போனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் எம்ப்ளாயீஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு இஎஸ்ஐ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் டோட்டல் லீவ் பர்மிட்டட் ட்யூரிங் த இயர் சிக்ஸ்டி டேஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் வெல்ஃபர் அமெனிட்டிஸ் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்மென் டூ ஹண்ட்ரட் நார்மல் ஐடல் டைம் எயிட்டி ஹார்ஸ் ஒர்க்கிங் டே பர் ஆனம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆஃப் எயிட் ஹார்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கொஷின் வந்து பேப்பரில் இது வந்து தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க இது எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் இல்லாமல் எம்ப்ளாயின்னே கொடுத்துருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎஃப் இது இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் எயிட் தௌசண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மொத்தம் லேபர் அம்யூனிட்டிஸ்க்கு செலவு பண்ணுறது எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எவ்வளோ ஒர்க் மேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ஒர்க் மேன் அப்போ நம்ம ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் எயிட் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா ஒருத்தருக்கு என்னன்றது தெரிய வந்துடும் பிகாஸ் இங்கே ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நமக்கு கிளியரான இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை அதாவது இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வேஜஸ் பர் இயர்ன்றது ஒரு ஒர்க்கருக்கா இல்லை வந்து மொத்தம் இந்த டூ ஹண்ட்ரட் பேருக்கா அப்படின்னு கொடுக்கல ஆனால் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இட் இஸ் ஃபார் ஒன் எம்ப்ளாயி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அசியூம் பண்ணிவிட்டு போடலாம் இது மட்டும் லேபர் காஸ்ட் மட்டும் லேபர் காஸ்ட் அப்படின்னே கொடுத்துட்டாங்க ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் லேபர் வெல்ஃபர் அமெனிட்டிஸ் மொத்தத்துக்குமே தான் சேர்த்து எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸுன்ட்டு அதனால் நம்ம ஒருத்தருக்கு அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா எஸ் இப்போ போடலாமா முதல்ல வேஜஸ் பர் இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆனுவல் போனஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ் வேஜஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போடணும் ஓகே அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடுன்றது வேஜஸ் அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அதுக்கப்புறம் வேறு என்னெல்லாம் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாரு இல்லையா எம்ப்ளாயர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வேஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க வேஜஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அதில் டென் பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் டு பிஎஃப் டூ ஃபார்ட்டி வருது இப்போ எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் எடுக்கணுமா அப்படின்னா வேண்டாம் ஏன்னா நமக்கு கேட்குறது என்னென்னா வேஜ் பர் ஹார் ஓகே ஒரு லேபர் காஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது அந்த எம்ப்ளாயருக்கு அந்த லேபருக்கு என்ன செலவு பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் அப்போ எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா இது தான் எம்ப்ளாயர் கொடுக்குற பணம் டூ ஃபார்ட்டி ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு கொ
இந்த டோட்டல் வேஜ் டிவைடட் பை எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார் அதாவது அது என்ன எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார் அப்படின்னா இங்கே நார்மலாக நமக்கு வந்து ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் பர் ஆனம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல பட் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நார்மல் ஐடில் டைம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் லீவ் இவ்வளோ பர்மிட்டடுன்னு இருக்காங்க அப்போ எஃபெக்டிவாக எவ்வளோ ஹார்ஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகே ஏன்னா இங்கே இதெல்லாம் கொடுக்கல லீவ் கொடுக்கல ஐடில் டைம்லாம் கொடுக்கலன்னா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் ஹார்ஸ் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் பட் இங்கே வந்து நமக்கு கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா இங்கே ஐடில் டைம் இருக்குது லீவ் எல்லாம் இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் முதல்ல நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பர் ஆனம் ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை நாள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றி இருபது நாள் ஓகேவா அந்த முந்நூற்றி இருபது நாளில் எயிட் ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஓகே சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஓகேவா முந்நூற்றி இருபது நாள் எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதில் லீவ் இருக்குது எவ்வளோ லீவ் அலௌடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் அலௌடு அதை மைனஸ் பண்ணலாம் லீவ் பர்மிட்டட் ஓகே இது வந்து சிக்ஸ்டி டேஸ் ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் அப்படின்னும் போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டேஸ் வந்து லீவ் அலௌடு ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஓகே இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டியில் ஐடல் டைம் வேறு இருக்குது இல்லையா எயிட்டி ஹார்ஸ் வந்து ஐடல் டைம்னு சொல்லிட்டாங்க அதையும் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தான் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் புரிஞ்சிச்சா இது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பர் ஆனம் முந்நூற்றி இருபது நாள் அதில் லீவ் அறுபது நாள் அதில் ஐடல் டைம் எண்பது மணி நேரம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் புரியுதா இப்போ எதுக்காக நம்ம எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹார் கண்டுபிடிக்கிறோன்ட்டு எஸ் இப்போ இந்த எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் ஹாரை தான் நம்ம அங்கே டிவைட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி அதாவது டோட்டல் வேஜஸ் பர் ஒர்க்கை டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் வருது இதுதான் வேஜ் பர் ஹார் ஓகே நம்ம ஏன் டிடக்ஷன்ஸ் இங்கே எடுக்கலை அப்படின்னா அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு எம்ப்ளாயர் செலவு பண்ணுறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நம்ம வந்து எவ்வளோ கேஷ் வேணும் அப்படின்னா தான் அதாவது இந்த வேஜ் பேமெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ கேஷ் வேணும் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் நம்ம இந்த எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா பிஎஃப்க்கு இஎஸ்ஐக்கு இதெல்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நமக்கு அதெல்லாம் தேவை கிடையாது நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு எவ்வளோ ஒரு ஒர்க்கருக்கு நம்ம எவ்வளோ பே பண்ண போகிறோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்படின்றது தான் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர்ன்றது தான் அந்த வேஜ் பர் ஹார் ஓகே புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவர் ஹெட்டில் வந்து நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம் ஓகேவா அடுத்து வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் டவுட்டோ இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்சினாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார